A teremtés. A teremtés története profétikus, azonban nem a jövőt, hanem a múltat idézi meg az ismeretlen proféta. A föld még kietlen és puszta volt. A mélység fölött sötétség volt, és Isten lelke lebegett a vizek fölött. A teremtés című kompozíción gomolygó, perspektívájában végtelen kékségbe lángoló energiák érkeznek. Az arany és a vörös lőszínek számtalan árnyalata dinamikával tölti meg a mozdulatlan időtlenséget. Az isteni energia szinte bekebelezi, magáévá teszi a képmező középpontjában világító fénygömböt. Az idő eleje. Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. A kompozíció egy nem biblikus pillanatot, az ősrobbanás pillanatát jeleníti meg. Azt a mindent eldöntő pillanatot, amikor a fény legyőzi a sötétség végtelenjét. A zöldek, barnák, kékek mély tónusai a fellobbanó fény hatására előbb aranylósárgává, majd vakító fehérré változnak a képmező közepén. A centrális elrendezés szimmetrikus. Mutatja az egy középpontból létrejövő két ágat, és definiálja a csúcsra törő fent és a széles gyökeret eresztő lent abstrakcióját. Miközben az isteni teremtés különbözőnek hit azonosságát tárja elénk a művész, az Ószövetség ciklusában megalkotott képei egyfajta éteri szintézisét képezik a biblikus és a tudományos teremtés történetnek. Az első nap. Akkor ezt mondta Isten. Legyen világosság. És lett világosság. Látta Isten, hogy a világosság jó. Elválasztotta tehát Isten a világosságot a sötétségtől. És elnevezte Isten a világosságot nappalnak, a sötétséget pedig éjszakának nevezte el. Így lett este, és lett reggel. Első nap. Az első nap című kompozíció a teremtés kezdetét megidéző profétikus látomás. A képmező felső szakaszát uraló végtelen sötétségből egy lefelé sűrűsödő világos alakzat tűnik elő. Az energiatölcsér szinte robbanásszerűen bontja önmagát színtartományokra, mely azután ragyogó világossággal árasztja el a végtelen teret. Ezek az őserejű biztonságot hordozó, monumentális formák jelenítik meg a nappal és az éjszaka születését, az a teremtés első napjának történetét. A második nap. Azután ezt mondta Isten, legyen boltozat a vizek között, hogy elválassza egymástól a vizeket. Megalkotta tehát Isten a boltozatot, és elválasztotta a boltozat alatt levő vizeket, a boltozat felett lévő vizektől. Azután elnevezte Isten a boltozatot égnek. Így lett este, és lett reggel. Második nap. A kompozíció négy részre oszlik. A háttérben levegős, átlátható terek érzékelhetők, míg a festmény középső részén egy erőteljes, aranyjal bevont szilárd tömeg hullámzik. A kép szerkezetét egy feketével kiemelt, hegyszerű gerinc tartja. Ősi energiája kékes szürke füst áramlásával omlik szét. Felfelé haladva a képmezőn a sötét, kékes árnyalatok széles skáláját felvonultató felület, a végtelen vizeket, még a halványabb tónusok a mindenséget körülölelő páraburkot jelképezik. A harmadik nap. Azután ezt mondta Isten. Gyűjjenek össze az ég alatt levő vizek egy helyre, hogy láthatóvá váljék a szárazföld. És úgy történt. Azután elnevezte Isten a szárazföldet földnek, az összegyűlt vizeket pedig tengernek nevezte el. És látta Isten, hogy ez jó. Azután ezt mondta Isten. Növesszen a föld növényeket, füveket, amelyek magvakat hoznak, és különféle gyümölcsfákat, amelyek gyümölcsöt teremnek és majd abban magbuk lesz a földön. És úgy történt. Így lett este, és lett reggel. Harmadik nap. A harmadik nap című festményen a teremtés duális természetét látjuk. A megzabolázott és lecsendesített, 
végtelen vizek fátyolszerű hátteréből kiemelkedő hangsúlyos, sötétebb forma a szárazföld megszületését szimbolizálja. A képmező széleitől meginduló lágy, finom, nektárra és virágokra emlékeztető színnyalábok a sötét középpont köré csoportosulnak. A negyedik nap Azután ezt mondta Isten, legyenek világító testek az égbolton, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától, és jelezzék az ünnepeket, a napokat, és az esztendőket, és világítsanak a földre. És úgy történt. Megalkotta Isten a két nagy világító testet. A nagyobbikat, hogy uralkodjék nappal, és a kisebbiket, hogy uralkodjék éjszaka, és a csillagokat. És látta Isten, hogy ez jó. Így lett este, és lett reggel. Negyedik nap. A kompozíció egyediségét és különlegességét az adja, hogy ezen a felületen most egyszerre minden mozgásban van. Nincsenek lezárt formák. A végtelen ősi erejét szétfeszítve nyílik meg a mélység, hogy tanúi lehessünk a nap megszületésének és útja kezdetének. Az ötödik nap. Azután ezt mondta Isten. Pesdüljenek a vizek élőlények nyüzsgésétől, és rebdessenek madarak a föld felett az égbolt alatt. És Isten megteremtette a vízi állatukat. És látta Isten, hogy ez jó. Azután megáldotta őket Isten. Szaporodjatok, sokasodjatok, és töltsétek be a tenger vizét, a madarak is sokasodjanak a földön. Így lett este, és lett reggel. Ötödik nap. A négyes tagoltságú képmező világos árnyalatokban játszó felületei fokozzák az élénk tónusokkal kiemelt színmezők erejét, és figyelmünket az intenzív részekre irányítják. A bal felső mező a madarak tarka forgataga, míg a jobb alsó szakasz opáros színeivel a végtelen tenger tölti meg élettel. A képmező geometriája a teremtés szinte mátrixszerű rendjét szimbolizálja a káoszban. A hatodik nap. Akkor ezt mondta Isten. Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra. Uralkodjék a tengerhalain, az égmadarain. Megteremtette az Isten az embert a maga képmására. És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó. Így lett este és lett reggel. Hatodik nap. A hatodik nap című kompozíció drámai erővel mutatja meg a lent, a gyökerek és a fent a szárnyalás ellentmondásos dualitását. A képmező közepén izzó láva ömlik át, míg fölötte egy két karját magasba emelő alak bontakozik ki. Alul, mintha magma izzana, de a levegő kék tisztasága, mely életben tartja a tüzet a mélyéig hatol. A katartikus pillanat ábrázolása elementáris erővel tartja feszültségben a mondani valót. A magma vörösére reflektáló vöröslő geometrikus alakzat a képmező tetején mutatja meg az isteni elrendelést. Amint fent, úgy lent. A hetedik nap. A festővászton ezúttal a biblikus teremtés folyamat ábrázolása jelenik meg. Látható a kezdetek kezdetének ősi magja. A végtelen kékéből ragyogó fénycsóvaként érkező három lángnyelv, melyek a szakrális hármas erőt egybeforrasztva egy lángoló tűzgyűrőben oldódnak fel, és teljesítik be az akaratot. A három nagy stáció szimbolikája jelenik meg a kompozícióban. Először a világosság válik el a sötétségtől, majd az ég a földtől, végül pedig a szárazföld a víztől. Belül az aranyló örvény centrumában a puha, fátyolszerű áramlatok súlytalan levegésben tartják a nézőt. A korábbi sodró körforgás belül gyöngyházfényű megnyugvásban oldódik fel, és megszületik a rendelt idő teljessége. A hetedik nap megszentelésével a teremtés immáron bevégeztetett. Édenkert. Ültetett az Úristen egy kertet az Édenben. Keleten. 
és ott helyezte el az embert, akit formált. Sarjasztott az Úristen a termőföldből mindenféle fát. Szemre kívánatosat és eledelre jót. Az életfáját is a kert közepén, meg a jó és a rossz tudásának a fáját. Az átütő erejű abstrakció grandiózus téralakítású. A kép alsó részén uralkodó csillogás azonnal elvarázsolja a tekintetet. A paradicsomban vagyunk. Lenyűgöző, háborítatlan kert képet árul elénk. Azonban fölfelé haladva a ragyogás megfogyatkozik. Komor tónusok veszik át a szerepet az ég vakító türkize alatt. A bekövetkezett fordulat mindnyájunk előtt ismert. Az isteni tiltás és annak a megszegése vörös lőfolyamként árasztja el a kompozíciót. Az ítélet megszületik. A kísértés A kísértés című abstrakcióval a művész a kételkedés bűnére csábításának és a hit igazának antagonisztikus küzdelmét ábrázolja. Az izzó vörösek a fenyegetések dominanciáját jelképezik, míg a hit a kompozíció terjedelmét tekintve csekély mértékben, de aranyló folyamként mégis uralva azt jelenik meg. A geometrikus formák szimbolikus jelentőséggel bírnak. Az arany három szög és a fekete négyzet a mű középmezején Ábrahám megkísértéséről és hitének magasba törő diadaláról szólnak, míg az alul megjelenő két hangsúlyos alakzat a bűnre hívás és a próbatétel elbukásának története. A vörös ugyanakkor nem csupán a kísértés, de a szeretet színe is. A sötét tónusú aláfestésekből a tér bal oldala felé haladva egy férfi bal profilját ábrázoló képe bontakozik ki. Tóra, törvény, holttengeri tekercsek, tanak. Kevim iratok, holttengeri tekercsek, tanak. Nevim proféták, holttengeri tekercsek, tanak. A holttengeri tekercsek című triptihon a Tóra, iratok, proféták hármas egységében a zsidóság szent könyvének misztikus világát mutatja be. A holttengeri tekercsek létezéséről csak a legújabb korban szereztünk tudomást, noha az eredete évezredeken évvel át. Első darabjait 1947-ben egy beduin kecskepásztor találta meg, a Kumráni hegység egyik barlangjában, cserépedény berejtve. Legnagyobb jelentősége az ézsaiás tekercsnek van, mely több mint 7 méter hosszú. A tekercsek héber nyelven íródtak. Az Eszter könyve kivételével a teljes ótestamentumot tartalmazzák. Az abstrakciót a művész a szövetségkötés jelenetével nyitja, amikor Mózes átveszi a tíz parancsolatot. Az aranyló égből aláhulló fehér mező, izzó, vörös lángnyelvekben ér véget. A triptihon második eleme az agyakkorsóba rejtett tekercseket ábrázolja, írással sűrűn telítve. Végül a korábbi formák megszelidülnek, és az abstrakción ézsaiás proféta és a lélek ajándéka válik láthatóvá az aranyló égből aláereszkedő fehér képtérben. Exodus. Az Exodus című abstrakció a zsidóság egyik legmegrendítőbb és ugyanakkor legszebb történetének képi megfogalmazása. Az egyiptomi rabszolgaságból kiszabadult nép pusztai vándorlásának szimbolikus útját követhetjük a vásznon. A feketén gomolygó mélység a halál és szolgaság házát jelképezi, melynek mély, távolodó sötétsége elnyeli a hátrahagyott bűnök erejét. Míg a szétnyílt vörös tenger az isteni gondviselés csodatévő tudását képviseli, addig a ragyogással és az aranyszigetek között átsejlő, a remény kék hívelteli színfolyam, lefelé kiszélesedő éve, hasonlatos a hívő ember útjához. Megszabadulva terheitől végül az ígéret földjére érkezik.
Proféták 1, 2, 3 A Proféták című festmény együttes hármas egysége a korai, kései és a 12 kis proféta képi megjelenítése. A sorozat tagolódása szimbolikus jelentést hordoz. A profétai szolgálat három szellemi eseményét. Az első kép a kiválasztás. A második kompozíció csúcspontként az isteni jelenlétbe szólított elhívás. A harmadik pedig a profétai küldetés. Az ígéret földjén. Isten megesküdött, hogy Kánaánt Ábrahámnak és utódainak adja. Ezért lett ígéret földje a neve. Kánaán jelentése. Bíborország, egy teljel mézzel folyó föld, mely később a bőség és a jórét jelképévé vált. A bíbor, a karmazsin és rubinvörös árnyalatok szövevényes, mátrixszerű topzódása kíséretében sötétebb árnyak is megjelennek a képmező bal oldalán. A Jordán folyó szimbolikájának kékségében, fölsejtetve Mózes alakját és figyelmeztetve arra, hogy az ígéret földje az Isteni Szövetség megtartásának jutalma. Mózes Isten előtt a Mózes Isten előtt című alkotás az örök jobban megtartó isteni közelség művészi megfogalmazása, melyben az elhívás megrendítően szép bibliai jelenete bontakozik ki előttünk. Finom harmóniába olvadt tűzszínek égnek, lávaszerű zuhatagok izzása jelképezi az égő csipkebokrot, melyből egy különleges formájú narancsárga alakzat bontakozik ki. Isten kijelenti magát Mózes előtt. Mózes sorsának alakulását a művész a kompozíció gondosan kidolgozott részleteiben meséli el. A megmegcsillanó kék pászmák a folyóra kitett csecsemőre utalnak. Az arancsárga, a zöld árnyalatok a fára udvarában, gazdagságban töltött időkről, míg a komorcinek a hányattatásokról és a menekülésről beszélnek. A Szent Sátor A Szent Sátor című műalkotás kolorisztikus merészsége, lenyűgöző fény árnyék hatások segítségével a sátor szentély szakraitását teremti meg. Bemutatja a különleges jelentéssel bíró tárgyakat. A szentély belsejében látható az aranyoltár, a szent kenyerek asztala és a menóra. A belső zöldes fényjel hangsúlyosabban megvilágított területen a fridláda körvonalai emelkednek ki. A kompozíció textúrájának megmintázása a szentét borító szőnyegek szövési technikáját idézi. A 40 éves pusztai bolyongás 14609 napját jeleníti meg a mű. A szokatlanul merész, zaklatott tagoltságú képmező, lázongó színei, hosszan tűrő idők jelei. A vándorlás viszontagságairól árulkodnak. Komor, nehéz árnyak kíséretében. Az izzó vörösek hét cigetté válnak, mely a vándorló hét törzs önmaga körül forgó szimbolikája. Egyiptom fényűző gazdagsága, a türkiz és az arany, mely a nép számára ellenkezőleg az elnyomást mutatja. A festmény optimista horizontját a fénylő, opálosan átsejlő képmező hozza felszínre, ahol meg annyi éj és nap után Ábrahám népe szent hajlékra talál. Másodtörvénykönyv A Másodtörvénykönyv című kompozíció kettő szimbólumrendszerrel mutatja be Mózes Izrael népéhez intézett szavainak szakrális erejét. A kép csúcspontján az Isten egy türkis színű geometrikus elemképében áll. Körülötte égszínkék folyamként jelenik meg a profétikus üzenet, amely sötéten kötegelt színfolyammal zúdítja átkait az engedetlenségre. A hűséges népre ugyanakkor színarany folyamként ömlik az Isteni áldás. A mű inspirációját a Salamon templomában megtalált törvénykönyv története adta. Azé a könyvé, mely elementáris erővel lobbantja be Mózes igényének szent tüzét.
A festményen izzó karmazsinvörös nem csupán a tüzet jelenti, hanem magát Mózest is. Salamon temploma A Salamon temploma című műalkotás az Újszövetség egyik legfontosabb építészeti remekét ábrázolja. Dávid király tervei alapján a fia Salamon volt a felépítésére kiválasztott uralkodó. Az egymásba áramló szintömegek, az égék színű sötétségen áthatoló csillagfények, a zárt kertek zöldelő bujasága a hűvös vizek mentén, és az érintetlen természeti erők elevensége azok, melyek segítségével mesél az alkotó az első templom legendájáról. A vörösen izzó oltár az arany ragyogásával kiemelt frigyláda, majd oldalt a templom alapköve, előtte rőt színnel ábrázolt boltozata, mind-mind a szentély titokzatos hangulatát varázsolja elénk. Jeremiás Jóslata A Jeremiás Jóslata című festmény fő motívuma az Istennel kötött szövetség. A képmezőt uraló függőleges, sűrűn egymáshoz illesztett tömött színfolyamok között a kép jobb alsó részében arancsillogással Jeruzsálem városa bújik meg, megmutatva azt az álnok ragyogást, mely az önvesztő, feketén lőmétejt hozza el. A zsidó város megszegte az isteni törvényeket. Jeremiás sötét jóslata végül bevégeztetik és a büntetés 70 év babiloni fogság. Ugyanakkor láthatjuk Jeremiás szövetségét is Istennel, ismét a türkészkék és a karmazsin vörös szimbolikájában. Míg az előbbi tisztasága a profitai küldetés célja, az igazság ismerete, addig a vörös a profitai áldozatvállalás, mely annyi kínzó hányattatás után vezeti el Jeremiás szívét küldetése beteljesítéséhez. Ezékiel látomása Ezékiel profétát a mindenható a távolba látás erejével ajándékozta meg, mely tudással csak a kiválasztottak rendelkezhetnek. Az isteni elrendelés üdvözítő ígéretei látomásokban érkeznek meg Isten hű szolgájához. A festmény kulcs száma a négyes. A képmező négy sugár kéve nyitja fel a végtelen teret. Egyik verzió szerint utalva Ezékiel négy látomására. A másik értelmezés szerint az égi szekér jelenik meg a sejtelmesen lágy levegőben. Négy kerubbal, aláhulló kékes villanások között. Vagy láthatjuk a négy égtáj felől érkező szent szellem megérkezését a csontok völgyébe, hogy életre kertse a holtakat. A festmény éteri hangulatot árasztva ábrázolja, beszéli el a természet fölötti látomás sokféle értelmezésének lehetőségét. A második templom A második templom című festmény eszenciája az egymásra épülő geometriai formák levegős egységében rejlik. A szépen megmunkált felületű, aranyba foglalt terméskövek illesztett szorossága tartja rendkívül feszes ritmusban a kompozíciót, mely mögött biztatóan meleg tónusokkal gömbölyödik az univerzum. A Jeruzsálemi templom újjáépítése Zorobábel nevéhez fűződik. Maga a templom épülete két részből állt. Egy kisebb és egy nagyobb, melyet egymástól sötét, súlyos kárpit választott el. A szenté és a szentek szentje. Udvara közepén állt az égő áldozati oltár. A művész számos alkotásán megjelenik a vöröslő négyzet. Ezen az alkotáson válik azonban egyértelművé a művein átvonuló motívum jelentés tartalma. Oltár. A hatalmas részbarna korong újabb hármas szimbólumot jelenít meg. Egyrészt idézi Salamont, 
másrészt megidézi az út, az igazság és az élet hármas részt kapuit is. Harmadrészt pedig jóslatként felfesti Jézus megjelenését is, aki azt kérte. Romboljátok le ezt a templomot, és én harmadnapra felépítem. Nemezis A Nemezis című festmény vezérgondolata a számon kérő Isten elmaradhatatlan ítélettartása. A háttér arany textúrájában Salamon király áldásokban bővelkedő regnálását mutatja. Az előtérben szétáradó meghatározhatatlan formájú alakzat az utót királyok alatti zűrzavaros időkre emlékeztet. Látható és érzékelhető a jó és a rossz összemosódása. Az ezüst szürke forma széteső tömegének szíleit barnás felperzselés szegélyezi, amely illés próféta figyelmeztető ítélete a szárasság csapása. Isten az eget rézzé, a földet vassá teszi. Az abstrakció vörösen izzó formája illés égő áldozata, melyben az úr intő alakja jelenik meg. Tíz. A tíz című kompozíció két hangsúlyos részre osztja a vászon felületét. Az aranyfényjel bevont terület sima, sértetlen, idillisztikus, az isteni teremtettség tiszta állapota. A jobboldali képmező aljából bajós, fenyegető erők indulnak meg a béke zöld és égszínkék színságjával óvott képtér felé. A teremtett világrendjének fenntartásához Isten elrendeli az elrendelni valót. Mózes átveszi a tíz parancsolatot, melynek törvényeit az egymásból kivontakozó szögletes formák testesítik meg. A művész színhasználata sokat mondó. A fekete azt mondja, én vagyok az örökkévaló a te istened. A sötét barna pedig, hogy ne legyenek más isteneid én előttem. Az ékék bíborral átítatva kijelenti, ne készíts magadnak szobrot, sem semmiféle képmást. Az alvat vérszíne azt mondja, az örökkévaló nevét hiába valóságra nevet. A kék emlékeztet, hogy szenteld meg az ünnepet. A fehér felszólít, hogy tiszteld atyádat és anyádat. Az izdó narancs, hogy ne lopj. Az agyak szén, hogy ne gyilkolj. A rózsaszín, hogy ne törj házasságot. És ne kívánt fele barátod feleségét házát. Míg a lila, hogy ne tégy fele barátod ellen hazug tanú bizonyságot. És Isten megáldotta a Földet. Az És Isten megáldotta a Földet című műalkotás mozgalmas színhatásaival egy különleges érzésben fogant kinyilatkoztatás. A kompozíció sötét hátteréből kiemelkedő, ragyogó színfolyam kapcsolódás tökéletes egységet képezve a teremtés hét napjának teljességét szimbolizálja. A függőleges formák szövevényes gazdagságában kivontakozó arany alakzatok megszentelő szavakként hatolnak át a képmezőn. Az örökké története. Az abstrakció a művészi képzelet ihletforrásaként az evilági kötelékek örök szentségét jeleníti meg. Atyává, fiúvá, társá fogadás, profitai elhívás, az Isten színe előtt kötött szövetségek. Az ember szinte együtt lebeg az ételi látványjal, miközben gyökerei a valóság talajába mélyednek. A kép gerince a sötét, vízszintes színfolyam, mely a földi mulandót szimbolizálja, ahol ezek a szövetségek megköttetnek, s majdan az örökké valóban teljesednek ki. A vörösen ragyogó kecses forma lágy, lírai hullámzással omlik szét, s emelkedik az ég kékének ölelésében. A mű legalsó részében a fehér sáv az isteni kegyelem megtartó erejét jelképezi, melynek finom erezetei a képmező teljes felületén visszaköszönnek. és akkor itt fogunk élni. 
az És akkor itt fogunk élni című alkotással elhagyjuk az Ószövetség földjét, és átlépünk a 21. századba. A festmény címe sokat mondóan vetíti előre az előttünk kibontakozó képorganizmusban rejlő hangulatvilágot. A kompozíció fő motívuma a centrumban látható kék forma, mely egy oldalról látható alakot formáz. Erőteljes és bölcs. A vörös négyzet, melyen áll, a hit, az áldozat az életoltára. A gyökér a megkapaszkodás és a biztonság. A drámaian hangsúlyos fekete vonalak szinte átdöfik a vidám színek harmóniáját, mely az alak feje fölött látható glóriát is körbeveszi. A jobboldali árnyakkal terhet sötét képmezőből, melyben ott rejlik a szépség és a boldogság ígérete, a világosságba lépünk át. Hátat fordítva a sötétségnek, hogy egyik oldalról egy energiával telt, izzásban lévő térnek, másik oldalról egy megnyugvást hozó pasztel harmóniának a közepében találjuk magunkat. Végül a gondviselés oltalmával fogadva hazavezet minket. Stereotípiák. A stereotípiák diptihon szintén duális témakört jelenít meg. Az emberpár megteremtése után immár a 21. században vagyunk. A színhasználat sokat mondó. A kékek és a rózsaszínek temérdek árnyalata jelenik meg a vásznon. Mátrixszerű, vertikális és horizontális elrendezésben. Visszahozva a hatodik nap című kompozíció, az ember megteremtése, ecset és festőkés kezelési technikáit. Noha a kék képmezőben a kék tónusai az uralkodóak, jelentős mértékben ábrázolódik a rózsaszín karakterisztika is, és ez fordítva is igaz. Egyik ember a másikból van. És szinte láthatjuk, amint egy képzeletbeli spektrométeren beállítjuk, melyik tónusból, melyik mezőben, melyik legyen a hangsúlyosabb. Mert így egzakt. Ahogyan a szigorú keretet mutató képhatár is az. Bár színaranyból van, akár maga az élet. Nárai Tamás az Ószövetség témakörében megalkotott festményei témafeldolgozások ellenére sem vallásos, hanem történeti, legendai megközelítésűek. A történetírás alapját jelentő dokumentumok, az irodalmi, epigráfiai és régészeti források alapján nehéz kinyomozni, hogy egy-egy ószövetségi esemény hogyan is történhetett valójában. Az Ószövetség Mózes könyveit tartalmazza. Azonban Mózes könyveit jóval a bennük leírt események megtörténte után állították össze. Ugyanakkor a ma élő ember is elgondolkodik azon, hogy legyen bár vallás követő vagy sem, hinnie kell az elrendelésben, és az élete morális alapjaihoz az Ószövetség legendája elengedhetetlen. Ahogy Kenneth Kitchen Biblia és Történelem című értekezésében megfogalmazta, a hit nem minden esetben egyeztethető össze külső bizonyítékokkal.